。今天的拍摄对象经历十分精彩，做过翻译，上过电视相亲节目，出国前是上海电视台的导演，现在在加拿大卖保险，号称蒙特利尔跑得最快的卖保险的。所以你来到加拿大之后，还是继续做了新闻相媒体相关的工作。对，我在一九年在呃在那个中文的媒体做过半年。然后也是拍视频的，嗯，嗯但是呢，有方方面面的原因吧，也没有继续。而且当时疫情的时候，让我特别看得清楚，就是说怎么，疫情是我的流量非常好，然后微博、抖音上粉丝也非常多，然后基本上也就是属于，呃，每天朋友都会说看到你啊，刷的很厉害啊，什么之类的。嗯，然后流量很好的时候，你也有很多商业的变现机会，商业合作。嗯，呃，似乎就是一只飞上天的猪，但是我很清楚说，如果你是在做疫情的话题，一旦疫情过去了，你继续舔吗？<笑>你说的舔是具体是指什么？是说加拿大？就是迎合。嗯，迎合一些目的吧、啊，去做一些内容，这样才有流量。你做媒体难道不知道吗？啊、肯定就是这个意思呗。迎合国内观众喜欢看的内容去做是吧？嗯，当然不是说迎合不能迎合，我认为是可以的，没有问题。就是因为你你做媒体嘛，你肯定要考虑受众的。但是如果你单纯只是为了而没有媒体情怀的话，没啥意思。你说白了，我不愿意做这个。我如果需要这样做，我就不需要从电视台出来。我、啊、明白。嗯。所以呢，而且同时呢， slide, right、我又在想，下半生我是要找一个完全不一样的职业，去颠覆一些自己的这个，就是怎么说呢，挑战一下自己的不存在的能力。嗯。而我觉得销售一直是我认为非常难的一一个行业。嗯。我从来没有做过销售。其次呢，保险的销售，卖保险的是世界上最难的销售，我认为。因为一，我们对他的观念印象非常糟糕。嗯。二，二，我觉得还有语言的问题。你在一个不是土生土长的地方，也没有什么人脉。说白了，你也自己要去去开创这个点，这是难上加难。所以考牌照只是一个敲门砖，进去之后很多人一两年也会走，因为他还是找不。这里看我们公司 logo 了吗？大象，一个大象。大象的这个 logo， 啊，这个上面。I A。嗯。公司也有中国同事，不是特特别多，这是一个葵瓜公司。嗯，说法语为主的，所以中国的同事有，但是不是像其他的英译的这个，呃，保险公司那么多。In 350 meters, turn right。我呢是很喜欢停的非常非常远的，远离车群。但是今天好像上班人还挺多的。哎呀呀，乱七八糟的东西。那你平时什么情况下会来公司啊？开会，而且是不得不开的会。线上不能吗？可以。有时候见面更更方便聊一些，是吧？啊对，还有你要帮 director， 有的时候如果有一些合适的 candidate， 你要帮他引荐一下，或者是客户觉得说比较方便去公司，那我们就去公司好嘞。所以也不是经常来，我大概这次一月份来过一次，然后有的时候夏天忙的时候几个月都不来。有有有很重要的会，有很重要的讲座，我认为觉得有价值来就来，有的时候还有是拿合同。客人的合同来了，放在公司的，你给他去送，就是拿合同送的。四个。卢医生，好吧。阿、啊、明。我们前台的小朋友，前台的小妹，是一个 e s p a n i a 是一个西班牙人。这个我看看我们的 director 在不在，我给他引荐一下好不好？你要认识吗？好不好？对了。<笑>真就没什么人来上班。Just the cook up do. Bonjour. Ça va bien. J'aime parce que quelqu'un qui va suivre pour faire un petit film. Ça va? Ça va? Ça va? 
Look away. Ça, c'est le monsieur champion. Ça, c'est le monsieur champion. I don't speak French. <laughs> Moi, je... I don't speak English. C'est le nouveau venu, donc il est en train de les aider. Ok, on va essayer de faire ça. Faites des belles photos, ma belle. Courage. Les champions mondiaux. 我大学时候在南京，然后学的是英英文专业。大学毕业考进了，就我们全校第一个考进了我们上外的高翻学院，就是一个翻译学校，翻译的学院。其实也就是说，当时在中国有北外和上外两个最好的学校。然后呢，我也不知道，就是比较幸运吧，考进了上外的高翻学院。学完之后呢，大部分同学都是走上了专业翻译的道路。嗯。我的性格，我认为不是很适合，因为我在翻译的这个领域做了三年，也是非常专业的做翻译，但是我一点都不喜欢，因为翻译其实是追磨别人的语言，你必须重复。我记得当时有一个美国的设计公司，我当时做的第二个工作吧，就是他会出去采访啊，然后哪怕这个人是一个结巴的人，我都必须要同样的结巴去重复他的话。嗯，我觉得这个不是我想要的翻译。但是事实上呢，我又是从另一方面很喜欢文学翻译，所以我自己当时业余的时候也翻了两三本书了，就是属于这种小说，翻成中文。但是呢，这个事事实上也不是一个非常好的薪水哈。呃，所以那一年我记得特别巧的是一一年，一一年的时候呢，我其实辞了我前面一个很大的一个项目的工作，就跟这个当时跟。出版社签了一个书，当时叫那本书叫什么来着？《艾薇娅的夏天》嘛，是一个儿童小说，讲的是八九岁一个以色列的孩子怎么怎样。所以我就专心花了三个月去翻译这个书。翻完之后呢，正好也机缘巧合吧，上海电视台正好在招记者，然后呢，我觉得哎，这个是一个很好的工作。但是在之前呢，我唯一的电视经历是我在二十九岁时候上了一次全国的相亲节目。<笑>然后就臭名昭著，臭名昭著。我认为是我出名了，但是很多人认为是臭名昭著，因为我的人的个性呢，就是我喜欢的人，我就说我爱你，你赶快跟我在一起吧，其他人都不适合你。嗯，然后喜这个人如果我认为不合适，我就直接很严词的拒绝他。当时上这个节目，导演认为我很不真诚，因为所有的女嘉宾都是欲拒还迎的去拒绝一个他们认为不合适的人，而我就比较野蛮。<笑>然后呢，我跟导演说，每个人的个性是不一样的。如果你这个是真人秀，就应该尊重这个真人秀的这个思路。结果在第四期必须牵手下来，我只是拍了四期。第四期牵手下来是因为第二天我要上班，其他人都是拿工资的，在那里站台拿工资，然后我要上班，所以我必须牵手下来。牵手下来之后呢，我就变成了一个佳话，至少在在录制的那个导演的那个眼里，我是一个非常有个性的女人。所以那个时候就对电视有第一次的后期的认识，呃，然后也不知道是什么原因，反正后来就进了上海电视台，进了上海电视台做这个导演和记者，做了大概三年的这个谈话节目。当时我们做的谈话节目是一个英文节目，所以是一个嗯，就讲中东西文化差异的。我是导演，然后呢，后面又做了大概两年的日播新闻、日播英文新闻的记者和编辑。所以这一段经历是给我能力上巨大的提升，而且我认为这是世界上最酷的工作。嗯，从电视台出来之后，我后面大概在一四年的时候来了加拿大，从零开始，当时就拿了学生签，从零开始，决定在加拿大重新开始，因为我已经过厌了上海的生活，觉得上海不能让我快乐，不能让我快乐的原因有很多，当时可能正好三十一、三十二。整个中国社会，嗯，不能说中国社会，整个社会对女性是不太有利的。他们会觉得说，哎，你那个时候还没结婚，你的社社会压力其实很大。但是我后来发现，这不是一个中国社会的问题，是所有的世界上的所有社会多少都有这个问题。一四年来了加拿大之后呢，从零开始，第一年我干了一件非常重要的事情，就除了学语言，就是不停的睡觉，因为我缺了好多好多好多好多觉。上海就很难睡到一个好觉，因为满脑子都是工作。嗯，第五年的时候开始学这个 PEQ 的一个移民 program， 它大概是上一千八百个学时之后就可以申请这个魁省的移民，等于是叫什么魁省经验类移民。嗯，所以当时在一六年递交到联邦之后，一直等到一九年，我的身份还没下来，我就很生气。
当时我的工签三年都要到期了，三年到期的时候我就找了一个，找了一个、嗯、律师，我跟他说我的这个工签需要续，同时呢我身份没下来，你帮我吹一下，他就帮我吹一下，工签下来的时候我的身份也下来了，身份的原因是因为当时的这个背景调查时间非常久，因为我当时的前夫和我们两个背景都比较尴尬，我是以前国立电视台的记者，他是搞航空航天的，就完蛋了。嗯就是，就是这个背景非常说不清楚<笑>，但他即便调查不出任何东西，他也不敢给你这个身份，所以好好歹是我的律师把我弄下来之后呢，就开始塞多纳过新的这个加拿大真正的加拿大生活，否则其实你很难去计划你接下来的生活，而那时候比较尴尬，因为人生吧，不幸或者幸运都是交织在一起的，那时候是一九年吧，孩子，哎，孩子是一。一六年出生的，所以那时候三岁，我就面临着一个问题，就是我当时的前夫是在中国上班工作，我是打算在加拿大了。那么当时就会面临着一个到底他来不来加拿大的问题。但是事实证明，我们聊过很多次，就是一到疫情的时候，我聊过很多次，他都没有打算来。那有一天我就跟他说，我们就算了吧，这个。这个老是分分开不是我的计划，那他就觉得挺突然。反正就后来我们一直到二零二一年，现在到二零二三年的嗯七月份，我们把这个离婚彻底搞定了，孩子的归属权，包括这个房子怎么分都搞定了。这分房子呢，现在还没有卖，但是现在已经二四年了，二四年的一月二月一号了，今天是。所以这一路走来，好像你说幸运与不幸运，或者开心与不开心，都交织在一起。但这就是人生啊，所以每一天我都提醒自己说，你一定要比较充实和努力的去过这一天。嗯，而这么多年，他们我的朋友都认为我是一个精力很旺盛、很能折腾的人。然后我后来想一想，为什么呢？一，我的性格是一个比较、嗯、比较有毅力的人。我如果认定这件事情是有意义的，我就一定会去追求，不会因为遇到困难我就不去。所以来加拿大总体来说，我从来没有后悔过。我觉得还是一个很好的人生经历。嗯，第二呢，就是我是一个跑步的人。作为一个跑者，我觉得比如说像冬天，像今天我早上刚刚跑完步，昨天没有跑，整个人精神就是不好的。前一天又要去跑步，所以一般零下十五度以以上，我都会在外面跑步。但是冬天跑步是很锻炼自己的意志的。如果像这种天你能出去跑步，那就意味着下雪天你也可以出去拜访客户，一点问题都没有。所以我觉得，你说生活有那么复杂吗？没有，就是早上跑个步，出来上个班，认认真真把手上的事情做掉，然后呢，做好自己的这个，能够额外之余帮助一些社区的人，比如说我们现在自己，我有一个姐妹群，姐妹群，我今天早上在给他们买礼物，因为我们四号要有一个 party， 然后所有的姐妹互相都会。一起包饺子啊，过过年啊，因为很多人是带着孩子在这边，男生，嗯，他的男的不在这儿嘛，我是非常能体会这种不容易的。我在我们跑群的称号是五公里专业户，啊、哦，每天跑五公里，<笑>差不多都是五公里，我这五公里大概跑了十年了也，那很厉害，每天坚持，尤其这种天气，也不是每天，就有的时候懒了，就允许自己放一次懒，但是你不可能一直懒，就第二天你肯定也得去跑了，就是、这样子。嗯，但是你，我，我也，我是。对自己有要求，说我要出去跑。对，但是我不会逼着像自己神经病一样每天必须跑。那我觉得也不是、嗯。那我感觉你也是非常自律的人，那在这种天气坚持跑步，我觉得挺难的。我认为做保险自律是一个最基本的，难道不是吗？我觉得可能干各行各业都需要自律吧，但很多人知道这个道理，但做不到啊。嗯，确实很难。嗯、有有有可能，但是我觉得跑步给我很多好的东西，让你这个人比较积极啊。让你的这精神状态看上去好啊！比如说我这两天其实很疲惫，但很多人觉得也看不出来。你觉得我看出来今天很疲惫吗？其实我这两天都，因为我有两个周末没休息了。第一个周末在忙我们的跑群的这个活动，上一个周末在主持那个活动也很累，所以其实也也没有好好休息。然后白天又都非常忙的，所以晚上也搞得很晚，就是，所以其实这这这两天状态都是比较差的一个状态。嗯，嗯，你吃啊，你看。好穷酸的，我去给你吃个面，好惨、啊。那<笑>你有没有吃在外面吃中国菜了？我天天在家自己做。这我也是很熟悉，因为我们家都是葵瓜做饭，所以我其实也不你不做饭呀？不会做饭。哦，你不会做饭，你男朋友做。那他做的都是
，葵瓜，葵瓜食物。是。什么样的食物叫葵瓜食物？他们这里就比如说苏麻黑，就像那个 Sambar， 就是还有那个披萨，披萨 ，pasta。哎，但是这边法语区法国人挺会挺会做饭的吧？对对对，这还行吧。他现在有点改良版，变成既不中又不葵，不知道在做点啥。吃中餐其实也对我来说也是很奢侈，是吧？嗯，就是鸡汤太好喝了。里面是啥？菇什么鸡啊？菌菇鸡汤。嗯，味儿太正了，比我在国内吃的都正宗。嗯、你还没有孩子？你当时，我现在我的第一年孩子还有。嗯。孩子当时情况是，讲中跟我讲中文，他会讲英语，但是当时华语还不会。我的男朋友当时是只会讲法语，英语都不好，法语中文根本不会。他们两个人第一年都是争夺我。嗯争夺你是什么意思？就是孩子争妈妈，啊、这个男的是谁呀、啊啊？为什么要争夺我争妈妈？啊，明白明白。然后这个，作为一个正常的这个喜爱你的人，孩子是附带的爱，经常会把孩子忘记，不是吗？嗯，这很正常呀，因为他就不是他，这是一个编外的嘛。嗯，但他也没有那么，就是 not nice， 其实还是蛮 nice 的，他就是性格还是比较简单嘛，他只要爱你，嗯、那他爱屋及乌嘛，都是很正常的。嗯，那、嗯、两个人会在不同的 moment 来争夺我。是情绪上的争夺。嗯 ，Mommy always cut me， 什么什么，就是我跟那个谁在讲话的时候，他就会老是觉得你没有尊重我，嗯、你没有听我说、嗯。然后一个跟我讲英语，一个跟我讲中文，还有一个跟我讲法语，我脑袋要爆炸，同时在抢我，就那个时候就特别崩溃的一件事情。那你大概这个阶段持续了个一年多。现在你是，现在度过的那个阶段，是因为他们俩的关系处好了，还是？处的还挺好的。然后还有一个问题是我，因为我们家女儿开始说法语了嘛，那个，就是三年前她还没有开始说法语，法语还没那么好，开始知道，但是没有那么好。然后现在完全是因为女儿的法语好了，女儿跟她说法语，跟我说中文，有时候她愿意嘛就说个英语跟我。嗯。跟她好朋友说中英文。跟老外生活在一起，你感觉？没有什么区别。如果发生唯一的区别。嗯哼。就是你有些事情是完全跟中国人是讲不起来。OK， 同一个文化下，你肯定根本不需要去讲的，你需要跟他去讲。啊，而且他不会明白，下一次还要讲。啊，有些东西我们习以为常的，可能你需要跟他解释。对，他就完全不习以为常。比如说，第一年他出门进门都要比如比如的意思就是亲，他亲。啊第一年你你热恋的时候你当然会亲，后面就忘记了不是吗？就谁会天天亲？我们文化里没有这个东西。然后他没有没有亲进门，你没有迎接他亲啊什么的。翻脸就，是吗？不爱我这么夸张吗？不爱我了，就,我了就是你不爱我了，啊？什么鬼？为什么不爱我？又没有情啊？我忘了，是吗？你要给他解释很多次，然后这个人还很坏，还会报复你。就比如说，第一年他给你写什么东西，你给他回复一个 OK， 嗯 ，OK 对于中国人来说就是好，对吧？嗯，但在法语里面 OK 就是一个非常一般般的回复，所以你一定要回复 buffet， buffet 就是 perfect 啊，就很浮夸的，就是你知道的法语。然后你如果不服，回复 per perfect buffet， 嗯，他就觉得你肯定不好，啊，然后第二年、第三年他天天报复我，就我跟他说个什么什么 exciting 的事情，他就跟我说 OK， 我说什么只有 OK， 故意的，他说就是 OK 啊，中国人的 OK， 我说，<笑>我还跟他说是中国人 OK 还是法国人的 OK， 还有这种分别的吗？巨大的差别，所以有很多细节。你说你每天去救，你都就累死。那你不救呢，他永远不能明白。而且你可能要救很好几年，他慢慢的意识到，因为他不是与生俱来的这种东西。那需要磨合。对，所以笑得要死。就是有的时候你，你你这一天很累，或者你你的情绪不是特别好的时候，你跟他去沟通一些事情的时候，有的时候是把。对这个社会的气发泄在作为一个白男的身上，你知道吗？嗯嗯。因为这个社会对女性，比如说你自己又带孩子，你要上班，嗯，然后呢，你你你其实也什么都不差，但是你的机会可能就跟他不一样，对不对？就因为你是移民嘛，对对对对,对，而且你又是女性，嗯，而且在大部分人眼里想，想当然女生带孩子是很正常的嘛，男生带孩子在这个社会也是这样认为，还是这样子的。这个是主流价值观嘛？但是当然，你这里是允许你少数的想法的存在，也是个人看到。但你看到这个传统的行业，就是他去上班有问题啊。那我就是，比如说像孩子十一月份开始罢工之后，我不是在家带孩子嘛？他觉得一就是你的孩子，对吧？那虽然他平时我们都住住在一起，二那你有没有办法？你你又不可能怎么样，对不对？你想怎么样？那你当然是不满意的呀
这个社会的就是等于说这个社会的一群人需要去争取他的权利，但是拿着另一群人做牺牲的呀，等于就是说所有的 working mother 就必须带着孩子在 working， 但如果他是一个 salary 业，他是挣钱的，就是那个拿工资呢也就算了，但如果是拿 commission 的，那他肯定是业绩会会受影响的呀。嗯。呃，所以有的时候你对这个社会的不满，你可能会变相发泄在他身上。嗯，那如果他是一个中国人，中国人我就没有地方发泄了，因为我们都是一条线上的蚂蚱。那他因为就是一个成功的白男，那我就要发泄他身上。不是你发泄他，他身上他没脾气吗？脾气也有的呀，但是如果我不发泄，他是看不到这一点的呀。你要让他意识到，就是作为女性和作为一个移民的女性的不容易。他其实自己有的时候也会反思，就说：“哎，被我我跟你交往之后，才会发现移民跟我们之前想象的完全不一样。你发现你的世界和我的世界，我们想象的那些，呃，就是 profit de la vie， 就是享受生活的点都是不一样的。你发现是通过什么方式来发现？就是吵架。<笑>那如果你们吵架，一般是怎么通过怎么样的方式来和好呢？来缓解？顶多冷战一两天喽。”又不讲话，那谁主动来破冰呢？不一定吧，因为吵了一两天，这个气过了嘛，也就好了呀，就是没什么好气，你一直吵干什么呀？是吗？这个事情又不是他的原因，有的时候吵出来，就是你拿了他当出气筒啊，你就只是想单纯的吵架而已。你单你你只是单纯的传递这个信息，不通过吵架，他不会意识到这个严重性，不是吗？这就是女性的思维方式。真的吗？<笑>通过吵架来让对方来注注意，因为他长长期生活在一个自己的 routine 里面。所有的事事情都是一个，是一个常规的 routine， 已经存在，比如说三十年、四十年了。有没有可能通过交谈、对谈来有对谈传达你？有对谈。但是你觉得这种传达的不够强烈，是吗？他不会记住的。啊，所以通过一场吵架，带一点点情绪，他可能会记住，或者稍微记住那么一点点。也不是我说的吵架，也没有什么 pointing finger 骂你啊，不是这种，嗯、就是也其实也就是一个 a r g u 嘛，等于就是，嗯嗯，也是一种。辩论嘛，等于就是，但是语调会高一些，比正常的交谈。对对对对对。那你，你担心你的孩子会害怕吗？你们会发生这样的？孩子在边上看着，看看妈怎么收拾葵瓜的，一定要学着。<笑>这样的嘛，言传身教。嗯<笑>。这我觉得不是一个负面的东西，是一个好的。你如果在一段关系里面没有主动去沟通，去一些你认为不不合适的东西，你这段关系是是名名存实亡的。啊，我我赞同沟通，但是我不赞同通过吵架的方式沟通。嗯、那我吵架是因为我夸张，其实就是 argue。啊啊，嗯，就是高音调的去。音调就看情况，也不一定有的是高音调，就、嗯、他能听得进去就不需要高音调。啊，明白。听得进去，那你不还是你有没有考虑过是你把你自己的想法和思维强加给他？强加给他，有可能。对啊。他就是觉得他他说，对，你是我遇到的脾气最坏的女人。<笑>我说那是因为你以前遇到敏娟，动没劲。<笑>这个坏脾气的女人不但为了自己的权利去吵架，她还帮别人去吵架。她同时是他们业主委员会的主席和家长委员会的委员，又是怎样的成长环境让她形成了这种不去抗争的性格呢？让我们下期揭晓。